അപ്പോൾ ഇനി യോഗ ഫീബാമിൻ്റെ വേറൊരു എപ്പിസോഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും പല രീതിക്കാണ് വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഫിഷിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഫിഷ് പല അസുഖങ്ങളും ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഫുള്ള് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പല ടോപ്പിക്കും പല ആൾക്കാരും സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളോട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം വന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അസുഖവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് മാവിൽ ഉപയോഗിച്ച് പി എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാവിൽ ഉപയോഗിച്ച് പി എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അരുമകളുടെ ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ചില്ലുവെട്ടി പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മാസം മുന്നേ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാവിൻ്റെ ഇല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മാവിൻ്റെ ഇലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടി അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാവിൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസിനെ കോളനി ഫാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയാസ് പല രീതിക്കുള്ള ബാക്ടീരിയാസും നമുക്ക് ഓരോ രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫിഷ് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഷിന് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഷ് ഏതൊരു പൗണ്ടിലാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആ ആ ബാക്ടീരിയാസിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചത്തെ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാട്ടർ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഫിഷിനെ വളർത്തി തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടുവരണ ഫിഷിനെ എവിടുന്നേലും മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരണ ഫിഷിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം മെത്തലിൻ ബ്ലൂലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പരിപാടിക്ക് നിൽക്കൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ മാവില എന്താണ് മാവില കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബദാമില ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഫിഷിന് വളരാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാവില കൊണ്ട് ഒരു ഫിഷിന് വളരാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല ബാക്ടീരിയാസിനെ അവിടെ ഫാം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ചർച്ചയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മീഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാം ചെയ്യിക്കലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്റർ വെച്ചാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ചാണ്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാവില ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല ഫിസിന് വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാവിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫിഷാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്ന് കാണിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ നൈട്രോണ നൈട്രേറ്റ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കൂടി കളഞ്ഞതാണ്ടാണ് ഫിഷിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വാട്ടർലാൻഡാണ് പി എച്ചും
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ എല്ലാ ടാങ്കിലും ഒന്ന് നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അമോണിയ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക പി എച്ച് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അമോണിയ ഒന്ന് കുറച്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ചും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം നല്ല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമോണിയ കുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അമോണിയ കുറയാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലതും നല്ലതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസും അതുപോലെ വേണ്ടാത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിന് യോജിക അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ ഫാം ചെയ്യിക്കുന്നവർത്താണ് നമുക്ക് ഒരു വിജയം ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഒരു വിജയം നമ്മളെ ഫിഷിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ടീരിയാസ് കോളനി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ സ്പോഞ്ച് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ കൊതുക് കയറാത്ത രീതിക്ക് മൂടി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ചില ആൾക്കാർ ഏറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനാ അത് നമ്മൾ ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഒരു കോളനി ഫാം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയാസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതിക്കുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നല്ല ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഫിഷിനെ അനു ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഫിഷിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഷ് പിന്നെ അമോണിയ വന്നിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വരാണ്ടാകുന്ന കാരണം അതാരില്ല ആലോചിച്ചോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർ ചോദ്യമാണ് ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ കോളനി ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ ഫിഷിന് ഇടണത് പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ അമോണിയ വന്നു വെച്ചിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി വെൽവെറ്റ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ ആംഗർവാമാണ് ശരി പിന്നെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളാണ് ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മുൻകരുതൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊരു ഓരോ ഫിഷിന് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് പോരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അമോണിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് മനസ്സിലുണ്ടോ അമോണിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ കൂടുതൽ കോളനി സ്ഥാപിക്കും മനസ്സിലാണ്ടോ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റും കൂടി കലർന്നാണ്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് അമോണിയ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കാരണം നമ്മളൊരു ഫിഷിന് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം കാരണം നമ്മൾ സ്വയം അതിൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ ഫിഷിന് ജീവിക്കാൻ അതിൽ ഫിഷിന് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൽ അവിടെ ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അവിടെ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പുതിയൊരു ടാങ്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അമോണിയ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫിസിന് ജീവിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാങ്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടാങ്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പല്ലറ്റ് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്ററും ഒരു ബാത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പല്ലറ്റ് ഫുഡ് എന്താണ് അത് അതിൽ ചീഞ്ഞ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയായി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പല്ലറ്റ് ഫുഡ് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നാണ്ട് ആ ഫുഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് അത് ബാക്ടീരിയാസ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ
അപ്പം ആ ബാക്ടീരിയാസാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ ഫാം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മീൻ ഫിഷിനൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ ഈ ഏതൊരു അസുഖമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ അമോണിയ മറ്റുള്ളത് പി എച്ച് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിഷിന് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫിഷിന് കൂടുതലായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫിഷ് ഒരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണേ പാടുള്ളൂ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു പത്തെണ്ണം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കമ്മിയാവും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കമ്മിയാവുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് പുറ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അമോണിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ ഇതാക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് തുടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫിഷിനും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര കാര്യ ഏത് രീതിക്ക് കോ ബാക്ടീരിയാസ് കോളനി ഫാം ചെയ്താലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്സ് ബാക്ക് എഫക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ബദാമിൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെ ഇല ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കോളനി ഫാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഫിഷ് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വാട്ടർ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വാട്ടർ ചേഞ്ചും മറ്റുള്ളതും നോക്കണം വേസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദ